tal Giseros? Bienvenidos una vez más a un video tutorial preparado por el equipo Master Kiss. En esta ocasión te enseñaremos cómo generar cuencas y red hídrica en Saga Gis. Una de las ventajas de ser un usuario de QGIS es su integración con otro software libre como lo es Saga Gis, sistema automatizado para el análisis científico, que al momento de instalar QGIS de manera predeterminada se instalará Saga Gis. Este software nos permitirá realizar procesos de obtención de cuencas y red hídrica por medio de pocos procesos a diferencia de otros software GIS. Ahora nos dirigimos al buscador de nuestro ordenador y buscamos Saga. Hacemos clic y esperemos a que el software abra. Nos pregunta si deseamos un proyecto vacío. Ok. El interfaz que nos muestra es amigable, donde podremos visualizar el contenido de nuestra capa, nuestras capas, sus características y el desarrollo de los procesos. Ahora cargaremos nuestro demo. Para eso nos dirigimos hacia cargar. Nos dirigimos a la carpeta en la cual se encuentra nuestro insumo. En este caso se encontrará en el disco D, la carpeta Saga GIS, insumos y en esta opción cargaremos todas las carpetas o todos los archivos. Agregamos nuestro DEM y clic en abrir. Esperemos a que nuestro DEM cargue. Una vez que ya lo tenemos, hacemos clic derecho, adherir al mapa. Y aquí se muestra nuestro DEM. Lo extendemos para una mejor visualización. Y empezaremos con el primer proceso que es el relleno de sumideros. Para eso nos dirigimos hacia Geoprocessing. Análisis de terreno, preprocesamiento y observamos varios tipos de métodos. El método que utilizaremos será Fixing por Wang Liu, quien es autor de este método. Ahora, en esta opción ingresaremos la extensión de nuestro DEM, el cual nos proporciona nuestro software. Aquí en la opción de DEM ingresamos el DEM que hemos cargado y como se puede observar, aquí hay una flecha hacia la derecha. En este caso son datos para ingresar y hacia la izquierda son datos como resultado una vez que hemos ingresado nuestro DEM haremos clic en OK esperemos a que el proceso culmine y nos muestra que la ejecución ha sido exitosa una vez generado nuestro DEM con los sumideros en este caso será el DEM no sinks ahora será obtener nuestras cuencas y red hídrica para eso nos dirigimos nuevamente hacia Geoprocessing, Análisis de Terreno y en esta opción será Canales. Seleccionamos la opción que indicamos y se nos muestra esta pantalla. Nuevamente agregamos la extensión. Ahora agregamos nuestro DEM el cual hemos rellenado los sumideros, en este caso DEM no sync. Y como se mencionó anteriormente, las flechas hacia la derecha son datos para ingresar y hacia la izquierda son los resultados que nos emitirá. Ahora en opciones, va a depender del nivel de detalle del drenaje que deseamos. En este caso trabajaremos con el valor 5 que corresponde a un nivel secundario. Clic en OK. Esperamos a que el proceso culmine. Esto dependerá de la extensión del área que trabajemos. Nuevamente nos emite que el proceso ha sido realizado exitosamente. Y ya obtenemos nuestros canales, que en este caso son nuestros ríos y nuestras cuencas. Podemos asignarle el nombre que deseamos, en este caso colocarle ríos. En la opción de cuencas también podemos asignar el nombre de cuencas. Y le asignaremos una transparencia del 50% para que se pueda visualizar correctamente con los ríos. Clic en Aplicar. Ahora, para que se muestre nuestro visor de mapa, hacemos clic derecho y adherir a nuestro mapa. Al DEM en el cual estamos trabajando, clic en OK. Y aquí se muestra nuestra red hídrica que hemos generado. Podemos asignarle un color azul. Aplicar. Y se puede acá visualizar de una forma más resaltante o tal vez otro color que se pueda dar contraste. En este caso lo dejaremos en un color 
púrpura para que se pueda visualizar, solo para la visualización. Y nuestras cuencas. Ya le hemos aplicado el 50% de transparencia y lo agregamos a nuestro mapa, a nuestro D. Clic en OK. Y aquí se muestran nuestras cuencas, así como también nuestra red hídrica. Una vez obtenido estos dos resultados en Saga GIS, lo que haremos será exportarlo hacia un archivo Shape para poder trabajarlos en otro software GIS. Solo tenemos que hacer clic derecho, guardar como, asignamos una ruta de salida, en este caso será para mí un disco D, la carpeta Saga GIS y en la carpeta Resultados. Le asignaré el nombre de Ríos. El formato en el cual se va a guardar es en Shape, clic en Guardar. Y de igual forma para cuencas, clic derecho, guardar como, asignamos la ruta de salida, en este caso disco D, Saga GIS, resultados y asignamos el nombre de cuencas. Verificamos que el archivo en el cual se está guardando es Shape y guardar. Y es así como hemos guardado nuestros archivos y podemos abrirlo en otro software GIS. Con esto hemos concluido este video y hemos aprendido a generar nuestras cuencas y red hídrica en sal de una manera más práctica. Gracias por ver este video y si te interesa saber más sobre QGIS u otros programas, te invitamos a llevar nuestros cursos online. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Toda la información estará en la descripción del video. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo tutorial.